ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபேமஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்பைசி பாஸ்தா எப்படி செய்ய போகிறதுன்றது பார்க்க போகிறோம் ஒரு பவுல் நிறைய பாஸ்தா மக்குருன்னு எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்துகிட்டு நல்லா வெந்நீரில் போட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு அது நல்லா வேகணும் டென் மினிட்ஸ் வேக வைங்க வேக வச்சுக்கோங்க வேக வச்சுட்டு நல்லா அது நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து தனியாக வரணும் அதோட வேக வச்சுக்கோங்க வேக வச்சுட்டு தண்ணியை வார விட்டுக்கோங்க நல்லா இது நல்லா தண்ணி ஒன்று விடாமல் வார வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்துட்டு கேப்பில் வந்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டிதான் நல்லா வெந்தரணும் ரொம்ப வேற வேகக்கூடாது டென் மினிட்ஸ் தான் வேகணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் எடுத்து அடுப்பில் போட்டுட்டு ஆயில் விட்டுக்கோங்க த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா முருகணும் நல்லா முருக விடுங்க அது வேறு அப்படியே லைட்டாக வதக்கிட்டே இருங்க இப்படி நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உப்பு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயமும் தக்காளியும் கட் பண்ணி வச்சோம்ல அதை எடுத்து போட்டுற வேண்டியதாக அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் நல்லா வதக்கிக்கணும் அதுக்கப்புறம் காரமான மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க ஸ்பைசியில் ஸோ காரமான மிளகாய்த்தூள் ஒன் ஸ்பூன் ஒன் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக காரம் சாப்பிட மாட்டிங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க நான் ஒன்றே ஹால் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வீட்டில் செஞ்ச கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு ஆல்ரெடி போட்டதுனால இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையாக நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க அடி பிடிச்சிடக்கூடாது பிடிக்காமல் நல்லா கலரி விடுங்க பிரியாணி தாளிக்கும் போது ஸ்மெல் வரும்ல அதை மாதிரி ஸ்மெல் வரும் அது ஹாட்டு அப்புறம் நம்ம வார வச்ச மக்குருனை எடுத்து இந்த பேனில் தட்டிட வேண்டிதான் இப்போ தட்டிக்கோங்க தட்டினதுக்கப்புறம் அதை அழகாக ஒன்று ஒன்றா கிளறி விடுங்க ரொம்ப நச்சிடாதீங்க அப்புறம் அது வந்து நொறுங்கி போயிடும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்காது இதை மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டிதான் மறுபடியும் வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா வெந்நீரில் அது நல்லா வெந்துருச்சு டென் மினிட்ஸ் அளவுக்கு இது எல்லா இடத்துக்கும் அந்த தக்காளி வெங்காயம் காரம் படுற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணாலே போதும் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க வேறு எதுவும் செய்யணும் அவசியம் இல்லை பாருங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட சேனலை தொடர்ந்து பாரு